。表姐，周真，你快来我家，挑啥了？快点儿。太水腻了，臭小子，一年不见，这个背部的妈手相当性感啊！小姐，我在这儿。我第一次给江苏做手术，我这巧手还 OK 吧？都是自己人，一个是表姐，一个是老大，你们这么见外干嘛？呃，你们要不要吃点零食？我去买。说清楚，原来房东是你啊！看来你对房东也没什么防备，见了随便抱。这是意外，谁知道钟振来会拖个尾巴？对弟弟就可以随便了。你这人，你这人虽然不太好说话，但是租给我的房子真的很不错，大晚上的能来帮忙，我也很感激。至于其他的事情，就不劳你费心了。为了避免麻烦，我们还是直接沟通比较好。加个微信吧。没这个必要吧？方便你付房租，也方便你求求。万医生人忙事多，我这点小事哪有意思麻烦你啊？找忠贞就行了。忠贞有自己的学习任务。再说了，你是家长，我是老师，我们有必要保持沟通吗？方便他更好的进步。万医生。看来你挺会开玩笑啊，那为什么就是不能跟患者多交流、多沟通呢？我看你现在挺有空，要不我们抓紧时间聊聊林大爷的案子吧。好啊，其实小杰也不难写，本来想直接传给你。既然你不要，那我就不费劲。不思他，有问题吗？温医生的微信名字真是和人一样深奥呢，所以，我今天什么时候能拿到小杰呢？我有说今晚给你吗？你耍我啊！什么时候给，我自然会告诉你。时间不早了，早点睡吧。你们慢吃。老大，你怎么走啊？阿姐，你自己吃吧。我又做错了什么？
，小杰呢？哼，果然不出我所料，所以，你就是想在大爷遛鸟的点上遛我吧？把这个换上。你究竟想干嘛？想不想要小姐？还不错，走吧。你找我来，不会就是为了陪跑吧？对啊，有问题吗？有。虽然我可以为了工作牺牲自己的休息时间，但并不代表我会毫无原则的任你摆布。请不要浪费我的情感和体力，记得一定要把小杰给我，谢谢。等等，不许反悔。一会儿摔倒了，我可不给你做工伤。这人真是莫名其妙。嗯、体力不错嘛。我要是跟不上你，岂不是真的被你撂？我又不是你家狗。你错了。我家狗就跑前面。我的腿，刚刚有他自己的想法，这才是正确的站位。你难道不知道，前后位置可以随意变化吗？何医生，据说倒着跑容易出意外哦。好像也没什么变化。你说什么？我说没有好体力，当不了好医生。我什么时候说过跑完就该单？万少卿，你要是真想把工作做好，就跟我去体验医生的日常，怎么样？从 CT 上看，病人必须尽快手术。各位医生，有什么方案吗？同志，你来说一下手术的风险是什么？可能会造成大出血，形成颅内高压。哪部分形成压力？呃。是枕骨大口，回去把脑疝形成的石墨抽五十遍，抽不完不许下单。五十遍，主任，主任，难度再大，该做的还是要做嘛。各位医生，今天就做一个手术方案，把任何可能出现的风险都要考虑进去。下班之前交到我那里，散会。
帮我想问吗？哎呀，这这位是谁呀、啊？不会是咱们新来的小侍卫吧？综合接待办。吴小晴，你现在可以啊，随身带着综合办。你这是玩什么？玩扫雷游戏的吗？是我自己想来体验的。体验？有人说感同身受是调解的第一步，所以我就来了。你好，我叫从容，请多关照。你好，我是陈素啊。行，从容，嗯，从从容容，不起冲突，好名字呀。<笑>走吧，查房去喽。哎呀。五十遍，五十遍，什么情况？我怎么嗅出了满满的嫌弃啊？刚说嘛，被综合接待办眷顾，就意味着离麻烦不远了。不嫌弃，能嫌弃我？我就嫌弃你这个血衣不精的。我都这么藏，你还打？还不走？够了吗？顶着丧尸脸，患者见到你还以为自己没治了。表姐，你现在知道为什么医生三十岁看起来沧桑像五十岁了吗？为什么？都是因为有这种见死不救的变态老师的存在。哇，按照你的逻辑，莫非这位才十岁？手术的无非就是问什么时候手术，做了手术的就是安排注意事项，再跟人查几天房，我都能背了。了解到我们医生的不容易了吧出来的，好久了。那我一直一直靠在你身上。嗯
脑袋还挺沉的，丫头和手臂都麻了。不过没关系，不耽误我洗小姐。你一天没吃饭了吧？要不我们去吃点东西吧？好啊。副总，这位呢是从容，我最最最好的闺蜜。嗯、呃，你好，你好，你好。呃，这位是温少卿。你好，你好。你俩啥时候都进展到共进晚餐的地步了啊？喝点什么吗？水吧。我还没去抓你呢，自己来投案了，什么情况？什么什么情况？人家就是刚下手术来吃个饭而已，你别想复杂了啊。柔。你觉不觉得他是那种外表冷峻但内心狂热的金宇帅？周成成，哎呀，他听不见。要不是我家露露把我宠得像个女王一样，我就自己下手。怎么有？嗯，好，快去吧，快去吧，啊，别管我了。下着雨呢，干嘛坐外边？不嫌冷？这可是天天火爆、排队排到凌晨的网红餐厅啊！我们有个座儿就不错了，别人可是求都求不来的。是吗？你天天只和患者打交道，这种信息也不在你的认知范畴里。确实，那以后你要是有空，就多抽点时间向我科普。那不如我们来个双向科普吧。一台手术真要这么久？啊？还有更久的呢，见过二十四小时车轮战。真这么久啊？那如果想上厕所怎么办？累了怎么办？脑手术很复杂的，通常都需要团队合作才能完成。所以别人工作的时候，我可以适当调整。来，我们店自创的川味牛排，尝尝看。谢谢。慢慢吃哦。嗯、想知道怎么给人开脑？怎么开？先把头发剃了，然后用一种线锯前后拉，锯开头骨，移走骨瓣，剪开硬脑膜，找到肿瘤的位置，去掉它，手术就完成了。但可惜，这丝毫不影响我的食欲。别动！被你朋友看到不好吧？不是很能吃辣的，谁说的？我从来不吃辣的。小胖胖，你是不是又没有吃饱啊？太好了，我吃不完，我的给你吃。
泡泡，小泡泡，大陀螺转不动，大块头。我干嘛欺负他呀？关你什么事儿啊？我是女侠，路见不平，拔刀相助。我帮你去。你真的不能吃辣吗？文医生，你是对吃辣有什么执念吗？还是说，你的交友标准是按照吃辣的凶猛程度来评判呢？只要你不怕他们，他们就欺负不了你了。嗯，好了好了，以后他们再欺负你，找我就行了。谢谢你，那我以后去哪里找你啊？十一班，我叫曹荣，你也可以叫我女侠。我有个朋友，他骗了。我懂了。看样子，温医生怨念很深。真想看清楚他脑袋里想什么。小心着凉，一会儿去见林大爷吧。居然是吃东西的！要真绝食那么多天，早就挂葡萄糖了。你怎么知道他在这儿吃啊？是你送来的吧？是忠贞。就忠贞那个单纯的脑袋，你要不说他能想到这些，我还以为你真的理性到冷血。林大爷的脑瘤已经压迫他的脑干了。是一颗定时炸弹，随时都有可能爆炸。与其让他回家，还不如放在眼皮子底下安全。那如果是这样，你为什么放他出院呢？我是神外医生，又不是神仙。我的职责是救命，但我救不了他们的思想，也救不了他们的人生，只能尊重他们的选择。
，谢谢。写的不错啊。